Les services essentiels, c'est ce qui est fondamental dans la vie de, de, des populations. D'accord Ça veut dire l'accès à, à l'eau potable, ça veut dire l'accès à un assainissement, à des systèmes d'assainissement, ça veut dire également l'accès à des services qui prennent en charge la gestion des déchets solides. Aujourd'hui, il est difficile de dire qu'on a un équilibre au niveau des différents pays euh, qui, se, qui se regroupent au sein de l'AIMF. Si je prends l'exemple de, du Cameroun, de, de la Côte d'Ivoire plutôt, c'est qu'au départ, on était parti sur, euh, sur une intention, une volonté de confier certains types de compétences, en l'occurrence les compétences relatives aux services essentiels, aux collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces services-là sont gérés par l'État à travers des agences dédiées. Maintenant, si je parle de, 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 du pays que je maîtrise le plus, parce que c'est mon pays, c'est le Sénégal, on peut dire que globalement, on a de belles avancées en matière de délocalisation ou plutôt de localisation de la gestion des services essentiels. Parce que nous avons eu les lois de décentralisation de 1996 qui ont permis donc à l'État de confier neuf domaines de compétences aux collectivités territoriales, dont une, un domaine essentiel qui concerne l'environnement, la gestion de l'environnement, et avec en l'occurrence la gestion des déchets solides. Maintenant, quand on revient sur d'autres services essentiels, tels que le secteur de l'hydraulique, où on parle de l'assainissement euh, liquide, c'est-à-dire l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, Là, on ne peut pas dire qu'il qu s'agit d'une compétence transférée. Dans la signature des conventions, la collectivité locale n'est pas directement impliquée. Mais quand il s'agit des difficultés, c'est-à-dire quand on se rend compte que les infrastructures ont des difficultés de fonctionnement, etc., les populations vont se tourner vers le maire de la commune. Parce que c'est le niveau d'autorité qui est le plus proche des populations. Également, en matière de planification, concernant l'assainissement, c'est-à-dire les plans euh, directeurs d'assainissement. C'est une charge également qui revient aux collectivités locales, aussi bien sur la mise en place, c'est-à-dire l'élaboration des plans, mais également sur le financement de cette élaboration. Parce que l'État a mis en place des conventions, des conventions avec le secteur privé, sous forme de partenariat public-privé. Si on veut que les collectivités locales prennent en charge les services essentiels, il faudrait tout d'abord prévoir les voies et moyens par lesquels elles vont y arriver. Parce qu'aujourd'hui, même les pays, dans les pays tels que le Sénégal, où les collectivités locales ont des compétences en matière de services essentiels, ces collectivités locales ont des difficultés sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan des ressources humaines qui ne sont pas suffisamment qualifiées, suffisamment outillées pour prendre en charge réellement ces services essentiels. Donc, il faut aller vers un renforcement des moyens techniques, financiers, euh, en ressources humaines des collectivités locales, d'une part. Et d'autre part, il faut également aller vers une rationalisation de ces moyens. Comment faire pour rationaliser la gestion des services essentiels. Il faut aller vers l'intercommunalité. C'est-à-dire il faut capitaliser les moyens, mutualiser les moyens, de telle sorte que toutes ces communes-là puissent gérer ensemble de manière concertée, en mettant ensemble leurs moyens et leurs compétences pour prendre en charge les compétences qui leur sont confiées.